начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. I want to share something with you a little bit personal um, as we just look at the notation of time and place in verses 22 and 23. There are certain Christians who most in church history who most of the time are very normal and very sober, but they describe experiences they've had with the Lord, experiences of, of being overwhelmed by a sense of the Lord's presence and the Lord's power in their lives. Есть в истории церкви вполне нормальные, скажем так, разумные христиане. А в большинстве времени они, раз в большинстве случаев они разумные, но они при этом описывают какие-то особые переживания, особые духовные переживания, которые помогли им приблизиться к Христу. Jonathan Edwards describes such an experience that he had riding his horse out into the forest on a snowy day and getting down and being overwhelmed by a sense of the glory of Christ. Например, Джонатан Эдвардс описывает, как однажды ехал в лес, он ехал на лошади а, зимним снежным днем, и когда вот по этой а, по пути, когда он ехал на лошади, ему его буквально покорило, его осенило присутствие Христа. Dwight L. Moody in Chicago describes a similar experience as the result of two women in his congregation praying for him in 1871. Благовестник Dwight Moody из Чикаго описывает, как в 1871 году с ним случилось примерно примерно такое же. С ним произошла встреча со Христом, когда за него молились две женщины. He said that the the sense of God's presence and glory was so great and overpowering that he had to ask the Lord to stop. Он говорит, что в этот момент так отчетливо, так явственно ощутил Божье присутствие и Божью славу, что вынужден был попросить Бога пощадить его, остановиться. Now, I'm not a Christian in the same way that they were Christians. They were big Christians. I'm an obscure Christian. Я христианин, но по сравнению по, но в отличие от них я, в общем-то, никому из неизвестный, мало чего достигший христианин. И я знаю, что их переживания куда более значительные, куда более живы, чем мое. And please, please, please don't seek the experiences, seek the Lord. И умоляю вас, умоляю вас. Не ищите духовного переживания, ищите Господа. But I had a small experience like that some years ago, just by reading these next two verses. Но у меня было маленькое духовное переживание несколько лет назад, когда как раз я читал вот эти стихи. We said on our first day together that John 1:14 gives us a brief theological exposition of the reality of the incarnation. В первой беседе мы сказали о том, что в Иоанна 1:14 перед нами краткое богословское изложение учения о воплощении. By incarnation we mean the doctrine of God becoming man. Воплощение, то есть как Бог стал человеком. That which is really divine becoming that which is really divine and human at the same time. Подлинный Бог во всей полноте Божьей стал при этом полностью Богом и полностью человеком. In John 10, 22 and 23, we have a practical application of the reality of the incarnation. В Евангелии от Иоанна 10, глава 22 и 23 стихи перед нами последствия, практические последствия реальности воплощения. I don't know why I find it so overwhelming, but I do. Не знаю, почему меня это так поражает. To think that 2,000 years ago, at a specific time, this thing reported in these two verses took place. Но задумайтесь об этом. Две тысячи лет назад, в конкретное время, в конкретном месте происходит то, о чем здесь говорит Священное Писание. We know the exact time. Мы точно знаем, когда это было. It was in that specific season of the year, which all men call winter. А произошло это в то время года, которое принято называть словом зима. Week of winter, which the Jews call 
the feast of dedication, what today they call Hanukkah. Но не просто зимой, а в то время, которое называется праздником обновления, которое сегодня называется Ханука. It was in a specific city. Произошло это в конкретном городе. If you went to Rome, traveled east, hung a right, traveled south, you could actually arrive in that city. You wind your way up the Judean hills, and there you are, the city called Jerusalem. Нужно было сначала приехать в Рим, потом на, вос на, на восток, потом на зап на, на юг. Uh, в конечном счете мы бы попали в иудейский город, который называется Иерусалим. Not only the specific city called Jerusalem, but the specific building in the city called the temple. Но говорится о том, что произошло это не только в конкретном городе Иерусалиме, а в конкретном здании, в храме. Not only the specific building called the temple, but the specific place in the temple called the portico of Solomon. Более того, говорится о совершенно конкретном месте в храме. То есть не только время года, не только общее указание на место храм, но и конкретное место в храме, в притворе Соломоновом. There in that little part of the temple named after Solomon walked great Solomon's greater son. The вот, Lord Jesus Christ. Вот в этом Соломоновом притворе, в этом месте храма Иерусалима, Иерусалимского, посвященном Соломону, ходил пра 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 правнук, великий пра 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 правнук Соломона, Господь Иисус Христос. Had you been alive and present in that time, at that place, you could have seen God walking on the porch. И попади вы в это время. В это место пред вашими глазами предстал бы Бог, ходящий в притворе Соломону. Think about it. Представьте себе. He was really there. А сам живой Бог. And they were looking for him. Они его искали. Because they wanted to worship him. Потому что поклониться? No, because they wanted to kill him. Нет, чтобы убить. It's amazing. Невероятно. The Jews gather around them and they say, how long are you going to keep us guessing? Are you the Christ? If you are, just tell us plainly. Of course, he's been telling them plainly the whole time. Иудеи собираются вокруг него и говорят, сколько ты с нами будешь в игры, в прятки играть? Если ты Христос, откройся напрямую. Он уже открывался и неоднократно открывался, они просто не верят. Jesus says, if you can't believe me personally, believe what I do, believe because of my power. Иисус сказал, если мне не верите, поверьте моим делам, поверьте моей силе и власти. Но вы не верите, говорит он, потому что вы не из овец моих. Мои овцы слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Well, I'm sure if I were wiser, I wouldn't do this, but it is in the text, and I'm going to involve myself in a little controversy right now. Будь я помудрее, я бы точно не стал напрашиваться на спор. Но ведь это же прямо здесь, прямо в тексте. И на спор я все-таки напрошусь. Most people call, who call themselves Christians believe that just because you gain salvation, that doesn't mean you're going to keep it. Большинство христиан в мире считают, что обрести спасение еще недостаточно, его нужно еще удержать, сохранить. А можно сначала возродиться, действительно быть настоящим возрожденным христианином, а потом отойти от Бога, постепенно, незаметно отойти от Бога, отпасть от спасения и кончить свою жизнь в аду. Я совершенно уверен, что этого богословия придерживаются почти все католики. I'm sure that almost all Orthodox believe that. Я уверен, что этого богословия придерживаются почти все православные. And the majority of Protestant denominations also believe that. Более того, этого богословия придерживается большинство протестантских конфессий. It's not true. Но это не так. At a certain human level, it makes sense. 
На человеческом уровне это можно оправдать и можно объяснить. Ну, примерно так же, как, в принципе, можно объяснить наше желание э, получать оправдание по делам. Work salvation makes perfectly good sense to the flesh. Спасение по делам? Да, для плоти это вполне себе удобно. The problem is the Bible doesn't teach it. Но трудность в том, что в Библии об этом, что Библия этому не учит. The great question you must ask is who saves you. Библия учит иначе. И главный вопрос заключается вот в чем. Кто спасает? Кто наш спаситель? Потому что тот, кто спас, только он может и потерять. Если вы сами себя спасаетесь, ну тогда да, вот эта опасность потерять спасение вам весьма угрожает. Сами спаслись, сами потерялись. Now, I am very, very, very well aware that many verses are appealed to to prove that you can lose your salvation. Я отлично понимаю, что в Библии есть много стихов, на которые ссылаются, желая показать, что да, спасение таки можно потерять. And I am very convinced that those who use those verses to teach that doctrine are misinterpreting the verses out of their context. И я совершенно убежден что используя конкретные стихи Библии для того, чтобы а, подтвердить а, учение о возможности потери спасения, мы вырываем эти стихи из контекста. Чтобы понять Слово Божие, необходимо пользоваться, толко... пользоваться одним из принципов толкования. Простые, а, а, истолковывайте сложные места Священного Писания на основании более простых. Истолковывайте спорные и многозначные места Священного Писания на основе простых и однозначных. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Do you play this game in Russia? Вы играете в игру вот такую в России? Do you play it? Do you know about that game? Знаете эту игру? Okay, some say yes, some say no. Okay, well, this is a game, which means uh, we call it scissors cuts. Камень ножницы бумага. We call it scissors cuts paper. Камень ножницы бумага. That's scissors. Ножницы. That's paper. Бумага. If your partner yeah, we'll play. signals paper and you signal scissors, you win. Соответственно, ножницы бумагу режут, и вы побеждаете. But if you signal scissors and your partner signals rock, then he wins. Если у вас ножницы, а у партнера камень, потому тогда, значит, камень ножницы затупит. Because certain responses beat other responses. Потому что один из предметов, а одна один из жестов оказывается выше, лучше, короче говоря, побивает другой жест. Now this game is not as widespread or as intellectual as chess, but it does intrigue certain simple persons like myself. Конечно, это далеко не такая распространенная и интеллектуальная игра, как шахматы, но у людей с определенным уровнем интеллекта она все-таки захватывает, таких людей, как я. And the fact is that certain verses overwhelm other verses. Но на самом деле некоторые библейские стихи подчиняют себе, покоряют себе другие стихи. And the verses which are clear on the safety and eternal destiny of the saved overwhelm the efforts to interpret other verses to suggest that a saved person could ultimately go to hell. 
и стихи, которые говорят о уверенности спасенного человека, о нашей уверенности в Иисусе Христе, куда более красноречивы, куда более понятны, чем весьма сомнительные места, которые можно попробовать интерпретировать в том плане, что человек может все-таки потерять спасение. Первый вопрос, который следует задать, кто, кто наш спаситель? Если сам себя спасаешь, ну да, тогда ловить нечего, спасение легко потерять. Потому что если сам себя спасаешь, то ты себе и спаситель. Но если ты сам себе спаситель, если вы сами себе спаситель, то у нас с вами, извините, кардинально разные богословские системы. Потому что в моей системе Спаситель один, и ему Христа. Если кроме Христа никто не может спасти, то только Христос потенциально мог бы потерять. А этот стих, который перед нами, говорит о том, что Христос никогда не потеряет. Я и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Иоанна 10, 28. Итак, первый вопрос, кто нас спасает, кто наш спаситель? А второй вопрос, сколько это вечность, сколько продолжается вечность? У вас есть вечная жизнь? Когда кончается вечная жизнь? Чем она кончается? Потери спасения? Well, then it was an eternal life, was it? Но тогда она изначально не вечная по определению. If you have eternal life, it doesn't end, does it? Если она действительно вечная, так она не кончается. If it ends, it's not eternal life. А если кончается, то не вечная. If it's eternal, it doesn't end. Если вечная, то не кончается. I think we need to, to define our terms. Так что давайте уже определимся с терминами. Now, let me ask you another question. Еще один вопрос. When is never? Никогда это когда. Jesus says, I give eternal life to them, and they shall never perish. Uh, и я, uh, и я uh, даю им вечную жизнь во век или никогда. Это когда? Um, is there a time called never? Есть такое и такое время, которое называется словом никогда. No. Нет. Well, if there's not a time called never. Then there's not a time you can perish, is there? Если нет такого времени, которое определяется словом никогда, то нет и времени, когда мы можем погибнуть. Let me ask you another question. И еще один вопрос. Is Jesus your Savior now? Христос уже сейчас ваш спаситель. Can you die and go to hell? То есть а вы можете сейчас умереть и оказаться в аду. If you die and go to hell. When was Jesus ever your savior? Если вы можете умереть, оказаться в аду, то в какой момент в вашей жизни Иисус был вашим спасителем? What is it that he saved you from? От чего он тогда вас, простите, спас? Если вы умираете и идете в ад, то Иисус никогда не был вашим Спасителем. Because death and hell is what he saves us from. Потому что спасает он нас как раз от э, смерти яда. If he doesn't save us from death and hell, he never saves us. Если не от смерти не спасает, не от ада не спасает, так вообще не спасает. If he never saves us, we were never he was never our savior. Если вообще не спасает, то он нам не спаситель. I give eternal life to them, and they shall never perish. Christian. What could be clearer than that? И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Друзья мои, можно ли сказать было яснее? Друзья мои, что непонятно? Ну, простите, непонятно. Если мы так будем веровать, так и так будем считать, то люди будут делать все, что хотят. That is the objection which Paul anticipated in the book of Romans. Вот это возражение, если мы такому будем учить, то люди грешить начнут. Именно на это возражение отвечает апостол Павел в послании к римлянам. Which proves that that was the Which proves that that was the gospel which Paul preached. 
И именно это доказывает, что вот такое Евангелие проповедует Павел. If we don't preach a gospel which invites the objection, well then people would just do anything they want to do, then we're not preaching the gospel which Paul preached. Если мы, uh, если кто-то проповедует Евангелие, и на это Евангелие не возникает возражение, которое я слышал Павел, надо же, если мы будем учить, тогда люди будут грешить. Так если такого возражения не возникает, так это какое-то не такое неправильное Евангелие. But my friends, people who believe that their salvation is secure don't do anything they want to do. Но, друзья мои, те, кто считают, что спасение невозможно потерять, не будут после этого сознательно грешить. It works just the opposite. Ровно наоборот. It, they want to please the one who gave them a salvation which they can never lose. Они хотят жить угодно тому, они хотят угождать в жизни, служить в жизни тому, кто Потерять, кто дал им нетленное спасение. I got married when I was 26 years old. Я женился, когда мне было 26. That was 32 years ago. Было это 32 года назад. Between the time I was 13 and 26, I had a job. С 13 до 26 летнего возраста я работал. I worked summers and holidays for 13 years. Работал по праздникам, работал в каникулы 13 лет своей жизни. The job was in a steel company. Работал я на сталилитейном производстве. From the age of 13 to the age of 17, I worked in the office. С 13 до 17 летнего возраста я работал в конторе этой компании. From the age of 18 to 26, I worked in the warehouse and I worked outside. I stacked steel, I unstacked steel, I loaded trucks, I unloaded trucks. С 18 до 26 летнего возраста я работал грузчиком, я работал на складе, я загружал, я разгружал готовую продукцию. I wasn't a very valuable employee. И, честно говоря, толку от меня было мало. I didn't really understand the business. Я не понимал наш бизнес. But I worked hard. Но uh, семь потов с меня, с меня все расходило. And I cared about the success of the business. И мне было не все равно, что будет с нашим бизнесом, прибыльно он или нет. I actually cared more about the success of the business than the people who were more valuable employees than I and who understood the business better than I. Пожалуй, судьба этого дела, судьба этой компании заботила меня больше, чем многих из тех, кто, в отличие от меня, приносил компании много пользы и понимал сущность нашего бизнеса. Why? Почему? Why did I work hard? Почему я так старался работать? Почему мне было важно будущее нашей компании? Потому что я боялся увольнения? Was it because I was afraid I wouldn't be paid? Или боялся, что мне заработную плату не выплатят? Oh no, that Нет. wasn't the reason. Нет. It was because I knew that no matter how poor a worker I was, that I would never be fired. Я наоборот, отлично понимал, что как бы плохо я не работал, меня никто не уволит. It was because I knew that whether I made a great contribution to the company or not, I would always be paid. Я понимал, что независимо от моего вклада в компанию, я в любом случае получу зарплату. It was because I knew that I would be paid more than the worth of my work. Я отлично понимал, что зарплата моя будет больше, чем я на самом деле заработал. Я отлично понимал, что заплатят мне даже за те месяцы, в которые я не работал. It was because the owner of the company not only paid me my wages, потому что владелец этой компании не только выплачивал мне зарплату, but he paid my way to a private high school. Он оплатил мне обучение в част в элитной частной школе. And he paid my way through four years of university. University is very expensive in America. Потом оплатил мне обучение четыре года обучения в университете, а обучение в университете в Америке стоит дорого. And he paid my way through five years of graduate studies in theology. Потом оплатил мне пять лет семинарского обучения. And he bought me a car when I was sixteen years old. И еще на шестнадцатилетие владелец этой компании подарил мне машину. Then he bought me another car. А потом еще одну машину. Then he bought me another car. И еще одну машину. Then he bought me another car. И четвертую машину. And he bought every car I ever owned until I was thirty-six. И первую машину, независимо от него, я купил уже сам, когда мне было 36 лет. Почему? 
I showed you the owner's picture. Я вам показывал уже на первой встрече. Because the owner of the company was my father. Фотографию владельца компании им был мой отец. And I didn't work hard because I was afraid I was going to lose my relationship with him. И выкладывался я на работе не потому что боялся, что он меня отринет. I worked hard because I knew he loved me. Я выкладывался потому что знал, что он меня любит. That he would always love me. И всегда будет. That he would love me no matter what. Что бы ни случилось. That I would never lose my relationship. Я знал, что никто меня от него не отличит. А вы это понимаете? Понимаете, что спасение потерять невозможно? Потому что Он Отец. Потому что сынами Его мы стали через сыновство Иисуса Христа, и потому что Он вечно останется нашим Отцом. И это грейс. Not law, which is the greatest motive to be obedient and to live the Christian life. Благодать, а не закон. Вот что прежде всего и более всего побуждает нас к послушанию в христианской жизни. Don't you see it? Неужели это непонятно? Don't you see why it has to be that way? Неужели это не очевидно? I give eternal life to them. Даю им жизнь вечную. How long is eternal life? Жизнь вечную это насколько? They shall never perish. When is never? Не побег, не погибнут во век. Во век это когда? No one shall snatch them out of my hand. Никто не похитит их из руки моей. Christian, where are you right now? Христиане, дорогие христиане, а вы? You're being held by Jesus. Вас держит Иисус. Christian, where are you going to be when you die? Где вы будете после смерти? You're going to be held by Jesus. Христос будет держать вас. Christian, where are you going to be after you die? А после смерти? You're going to be held by Jesus. Христос будет все же дальше и дальше держать вас. Christian, you're not there because you're not letting go. А вы со Христом не потому, что вы так крепко за Него держитесь. You're not, you're there because He's not letting go. Вы со Христом, потому что Он вас держит крепко. Because no one is able to snatch you out of His. И никто не похитит вас из Его руки. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. You see the double bind. You're not only in the hands of the Father, but you are in the hands of the Son. There's a double security which can never be violated, which can never be broken. What other guarantee? Would you ever want? Вот вам двойная связь. Мы с вами не только в руках отца, но и в руках сына. Вот вам двойная уверенность. Чего еще нам с вами нужно? And the great claim of verse 30 is a great assurance to us: I and the Father are one. И тридцатый стих дает уверенность каждому из нас: Я и отец одно. A similar claim to the claim of 8:58, maybe not quite as extreme, but extreme enough. For the Jews to take up stones to stone him once again in verse 31. Он опять говорит похожее на то, что уже говорил в восьмой главе 58 стихе. Может быть не так явственно, может быть не так сильно, но снова у иудеев чешутся руки, они хватаются за камни. They accuse him of blasphemy in verse 33. Теперь в 33 стихе его обвиняют в богохульстве. They accuse him of making himself out to be God. Его обвиняют в том, что он называет себя Богом, делает себя Богом. You accuse me of blasphemy because I say I'm the Son of God. Вы обвиняете меня в богохульстве, потому что я называю себя сыном Божьим. I do the works of the Father and you do not believe me. Я совершаю дела Отца и вы мне не верите. He said, I wish you would believe the works. Ну так хоть делам бы поверили. So that you would know and understand that the Father is in me and I am in the Father. Чтобы узнали и поняли, что Отец во мне, я в Отце. They tried again to arrest him in verse 39. И опять в 39 стихе пытаются взять его, схватить его. And he went back to the first place, the place where he called those first five disciples in John chapter 1. И он пошел туда, где все началось. Пошел за Иордан, туда, где он, прив... Кто, где он в свое время призвал первых пятерых учеников. И остался там. So we reached the end of chapter 10. Мы с вами дошли до конца десятой главы.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.